നമസ്കാരം പാകിസ്ഥാനുമായി പതിറ്റാണ്ടുകൾ പഴക്കമുള്ള നിയമതർക്കത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അനുകൂലമായി യു കെ കോടതിയുടെ വിധി ഹൈദരാബാദ് നൈസാം ലണ്ടൻ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ച പണത്തിന്റെ അവകാശ തർക്കം സംബന്ധിച്ച കേസിലാണ് ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് വെയിൽസ് ഹൈക്കോടതി അനുകൂല വിധി ഇപ്പോൾ പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ വിഭജന കാലത്ത് നൈസാം ലണ്ടൻ ബാങ്ക് അക്കൌണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ച തുകയെ ചൊല്ലിയായിരുന്നു തർക്കം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു മില്യൺ പൗണ്ടാണ് നൈസാം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ന് അതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം മുപ്പത്തിയഞ്ച് ദശലക്ഷം പൗണ്ട് വരും ഇന്ത്യയും നൈസാമിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരുമാണ് പാകിസ്ഥാനെതിരായ കേസിലെ കക്ഷികൾ ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിന്റെയും സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഹൈദരാബാദിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് നൈസാമിന്റെ ധനമന്ത്രി വലിയ തുക ബ്രിട്ടനിലെ ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ലണ്ടനിലെ പാക് ഹൈ കമ്മീഷണറായിരുന്ന ഹബീബ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പണം കൈമാറിയത് നൈസാമിന്റെ പിൻഗാമികളായ മുക്കാഴാം ജ രാജകുമാരനും ഇളയ സഹോദരൻ മുബക്കം ജായും നിയമയുദ്ധത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊപ്പം ചേർന്നിരുന്നു നൈസാം ഏഴാമനാണ് ഈ ഫണ്ടിന്റെ അവകാശിയെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിന്തുണ തുടർച്ചാവകാശിയായ നൈസാം എട്ടാമനും ഭാരത സർക്കാരുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവകാശികളെന്നും ജസ്റ്റിസ് മാർക്കസ് സ്മിത്ത് വിധിന്യായത്തിൽ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു ഇക്കാര്യത്തിൽ തങ്ങളാണ് അവകാശികൾ എന്ന പാക് വാദമാണ് കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത് ലണ്ടനിലെ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണർ ആയിരുന്ന ഹബീബ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ പേരിലായിരുന്നു പണം കൈമാറിയത് ഇതിനെ ചുവടുപിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ പണത്തിന് അവകാശവാദം ഇപ്പോൾ ഉന്നയിക്കുന്നത് എഴുപത് വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ള കേസാണ് ഇത് ലണ്ടനിലെ നാഷണൽ വെസ്റ്റ് മിനിസ്റ്റർ ബാങ്കിലാണ് നിലവിൽ നൈസാമിന്റെ സ്വത്തുകൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് നൈസാമിന്റെ നിലവിലെ പിൻഗാമി ഇന്ത്യക്ക് അനുകൂലമായതോടുകൂടിയാണ് കേസിൽ ഇന്ത്യ വിജയിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഒരു മില്യൺ പൗണ്ടാണ് നൈസാം ബാങ്കിൽ നിക്ഷേപിച്ചത് ഇന്ന് അതിന്റെ മൂല്യം ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് മില്യൺ പൗണ്ടായാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയും നൈസാമിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരുമാണ് പാകിസ്ഥാൻ എതിരായ കേസിലെ കക്ഷികൾ നൈസാം ലണ്ടനിൽ നിക്ഷേപിച്ച സ്വത്തുക്കൾ തങ്ങൾക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് മുഖാറാം ജാക്കെതിരെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ പരാതി നൽകിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഈ കേസ് ആരംഭിക്കുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ആ സമയം ഇന്ത്യയിൽ ലയിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിൽ തന്റെ അനുവാദം ില്ലാതെ പണം കൈമാറ്റം ചെയ്യരുത് എന്നും പണം തിരികെ വേണമെന്നും മുക്കാറാം ജ ആവശ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി എന്നാൽ പാകിസ്ഥാനുമായി കരാറില്ലാതെ പണം തിരികെ നൽകാനാകില്ലെന്ന് ബാങ്ക് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു അതോടെ അദ്ദേഹം ബാങ്കിനെതിരെ ഹൌസ് ഓഫ് ലോഡ്സിൽ പരാതി നൽകുകയുമാണ് ഉണ്ടായത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ നിക്ഷേപത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ അവകാശം ഉന്നയിച്ചതോടുകൂടി നൈസാമിന്റെ പിന്തുടർച്ചക്കാരെ ഇന്ത്യ പിന്തുണയ്ക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് കേസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മുഖാറാം കുട്ടിയായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ എൺപതാം വയസ്സിൽ അനുകൂല വിധി ഉണ്ടായതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും അഭിഭാഷകൻ പ്രതികരിച്ചു മുഖാറാം ജ ഇപ്പോൾ തുർക്കിയിലാണ് താമസിക്കുന്നത്